شیرنی نخوچی از شیرنی های خیلی قدیمی و سنتی ایرانه این شیرنی یه سری نکته داره که ما توی این آموزش میخوایم این نکته ها رو به شما عزیزان آموزش بدیم به خاطر داشته باشین زمانی که آرد میخرین آرد نخوچی میخرین توجه کنین که آرد نخوچی شما بوداده نباشه اگر بوداده باشه این باعث میشه که رنگ شیرنی نخوچی شما تیره میشه جدیدم مد شده به اینکه با روغن قنادی صاف درست کنیم من به هیچ فش به شما عزیزان این پیشنهاد رو نمیدم این روغن علاوه بر این که مزره شما نخوچی تردی با این روغن نخواهیم داشت بهتره از روغن جامد استفاده کنید و یا از کره استفاده کنید نکته مهمی که شیرینی نخوچی داره اینه که حتما شما باید کره و پودر قند رو اونقدر بزنید تا این کره و پوترقه کاملا پوک بشه هر چقدر پوکتر بشه شیرنی نخوچی شما بهتر خواهد شد هیچ اشکالی نداره اگر یه کوچولو زفرون به کره و پوترقندتون اضافه کنید به خاطر داشته باشین که شیرنی نخوچی رو حتما باید علک کنید اگر موافق باشین بریم این شیرنی رو با هم درست کنیم عزیزان به خاطر داشته باشیم که کره حتما یا روغن باید به دمای اتاق رسیده باشه این یک اصطلاحه یعنی دستتون رو که میذارین روش کاملا نرم شده باشه خود این عامل باعث میشه که شما شیرنی خیلی بهتری داشته باشین حالا کره رو با هم زم میزنیم به تدریج پودر قند رو و هلو بهش اضافه میکنیم دقت کنین عزیزان وقتی کره به اطراف ظرفتون پاشیده شده با یه دونه لیستک اینو دوباره جمع کنیم به وسط ظرف بیاریم و زدن رو ادامه بدیم البته منظور من از کره اینه که شما حتما دوغ کره رو گرفته باشین روغن جامد گزینه خیلی خوبیه برای نخوچی ولی اگر بخوایم بو عطر بیشتری داشته باشه میتونین دوغ کره رو بگیرین و خود کره خالص که همون نقش روغن حیوانی رو داره استفاده کنین هل و کمی زفر رو عزیزان به خاطر داشته باشین کمی نمک همیشه شیرنی های شما رو خیلی خوشمزه تر میکنه به هر خوراک شیرینی باید کمی نمک اضافه کنین حالا میخواد شیرنی باشه میخواد خورشت پسنجون شیرین باشه منطقه میزان نمک باید خیلی کم باشه نمک مزه تمام شیرنی ها و خوراک هاست عزیزان همونطوری که ملاحظه کردین وقتی میخواین آخر کارتونه و همزن رو خارج کنین دست رو یه ذره بالاتر بگیرین تا روغنها و کرهی که به سر همزن چسبیده اینا بپاشه بیرون ببینین آردو حالا علک میکنیم به تدریج اضافه میکنیم شیرنی نخوچی بهتره که یک شب توی یخچال بمونه و فردای اون روز شما این شیرین رو درست کنید وقتی میذارین یک شب میمونه شیرنی شما سفت میشه دقت کنیم به هیچ وچول وجود کره برای نرم کردن اون استفاده نکنیم ما میزان روغن یا کرمون خیلی کمتره مخصوصا میخوایم شیرنیمون سفت بشه وقتی سفت میشه از چرخ گوشت استفاده میکنیم باز بعضی این روزا میگن چرخ گوشت نباید استفاده کرد اونایی که چرخ گوشت استفاده نمیکنن میان در جا شیرنی رو فرم میدم و درست میکنن ما هم الان این شیرنی رو فرم بدیم ببینید توی دست نگاه کنید این شیرنی کاملا قابل شکل گیریه و ما میتونیم کاملا اینو فرم بدیم ولی این درست نیست برای پوک شدن شیرنی باید روغن کمتری استفاده کرد و اجازه بدیم یک شب استراحت کنه و فردای اون روز حتما از چرخ گوش ردش کنه
عزیزان خمیر رو ورز میدین تا به این حالت خمیرتون کاملا نرم شده باشه حالا خمیر رو روی یه مقدار آرد نخوچی روی سطح صافی میریزین و خمیر رو روش باز میکنیم عزیزان خمیر رو که میخواییم وردنه بزنین حتما از دو تا قدکش استفاده کنین این دو تا قدکش رو کنار خمیرتون میذاریم و با وردنه باز میکنین این اتفاق باعث میشه که تمام ارتفاع شیرنی های شما یک اندازه بشه یکی کچکتر نمیشه یکی بزرگتر و وردنه رو خیلی آروم روی خمیر میکشین به اندازه ای که مایلین شما ارتفاع شیرینیتون بلندتر یا کوتاهتر باشه میتونین اندازه یه خطکش رو بلندتر یا کوتاهتر بگیرید حالا ببینیم معمولا شیرنی نخوچی از قالب های پنج پر استفاده میکنن یا چهار پر به شکل گل در میارن از قدیم ایام به یه همچین شکلی بوده الان هم این قالب جدید توی بازار اومده که دیگه وقتی که ما اینو به خمیر میزنیم راحت میتونیم اینو جدا کنیم قالبتون رو حتما یه مقدار توی آرد بزنید که شیرنی به هیچ فشل وجود دیگه به قالب شما نچسبه میتونیم پشت سر هم اینا رو قالب بزنین و میتونین دونه دونه جدا کنیم برای جدا کردن دونه دونه وقتی قالب رو توی شیرنی میذارین یه تکونی بهش بدین جدا کنیم و توی دستتون قرار بدین ببینین الان ارتفاع شیرنی های من کاملا یک اندازه است حالا اینا رو توی سینی میچینین با یه دونه چوب خلال چوبی میتونین توی زفرون بزنین و کوچیک روش رو تزین کنین شکل دیگه ای که استفاده میکنم برای این شیرنی حالت توپی داره توی دستتون گردش میکنین و به شکل توپ در میارین دقت کنیم برای یه همچین کاری اگر این شیرنی هایی که من درست کردم و ملاحظه بفرمایید تمام اندازه های این شیرنی یک اندازه است برای یه همچین کاری اینا رو وزن کنید بهترین اندازه روی 6 گرمه وزن 6 گرم داشته باشه و بعد توی سینی قرار بدیم وقتی گردم میکنین سعی کنیم بهش فشار نیارین خیلی آروم تا این توپی شما کاملا گرد بشه ببینیم میتونین از یه ماسوره استفاده کنیم به این حالت روش یه فرم میدین یه دونه خلال پسته روی این قرار میدین به این حالت اگر دوست داشتیم میتونین قبل از خلال پسته روش هم کمی زفرون بذارین اینا رو فقط یه چیز رو بهتون بگم این توپی ها رو سک کنین سینی که میذاری با اون فرق کنه چون ممکنه حرارت هاشون کم و زیاد بشه توی غنادی ها قالبایی هست از این قالبای یک نفره استفاده نمی کنن قالبای تیکه ای هست که هر دونه رو که روی شیرنی میذاریم بی سی تا شیرنی ازش جدا میشه در این حالت شما از پالت استفاده می کنین همطور که من می بینین من اینا رو پشت سر هم گذاشتم با پالت میزنین زیر شیرنی و اینو اینجوری جدا می کنین خب عزیزان برای شیرنی نخوچی نیاز نیست که سینیتون رو چرب کنین نخوچی ها رو توی شیرنی قرار بدین اگر احیانا شیرنیتون وارفت بدونین که روغنش رو زیاد ریختین وارفتن شیرنی نخوچی به دلیل روغن زیاده و دیگه اون پوکی رو نخواهد داشت فرو روی حرارت 350 درجه فارنهایت و 175 درجه سانتیگراد قرار میدید و این شیرنی بین 10 تا 15 دقیقه باید توی فر بمونه چکش کنین زمانی که احساس کردین زیرش تقریبا رنگش تغییر کرده خوبه دیگه میتونیم برداریم فقط دقت کنین این شیرینی رو بعد از این که از فر در آوردین بلا فاصله دست بزنین چون کره کاملا نرم شده این شیرینی خودش رو رها میکنه نمیتونین از سینی جدا کنین فکر نکنید که شیرنیتون خراب شده یک شب باید بذارین تو همون سینی بمونه فردای اون روز با همین پالت آروم آروم از سینی جدا میکنی تمام شیرنی ها رو توی سینی قرار میدیم دقت کنید سینی که شیرنی های گرد رو میذاریم با سینی که شیرنی های گل رو قرار میدیم با همدیگه متفاوت باشه حالا اینو میبریم توی فر قرار میدیم این شیرنو خودچی ها من برای شما عزیزان از قبل آماده کردم 